ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க போன வாரம் பிரிட்டனில் பார்லிமெண்ட் எலெக்ஷன் நடந்தது கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டி அபார வெற்றி பெற்று திரு போரிஸ் ஜான்சன் பிரதமராக மீண்டும் தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டிருக்கிறார் சரி அதனால என்னன்னு யோசிக்கிறீங்களா இந்த தேர்தலில் முக்கிய பிரச்சனை முக்கிய பிரச்சனை மட்டும் இல்லைங்க ஒரே பிரச்சனை பிரெக்சிட் தான் இப்போ வெற்றி பெற்றுள்ள கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டி பிரெக்சிட் உண்டு என்றும் தோல்வியுற்ற லேபர் பார்ட்டி பிரெக்சிட் கிடையாது என்றும் வாக்குறுதி அளித்தனர் இந்நிலையில் மக்களின் அமோக ஆதரவு கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டிக்கு கிடைத்திருப்பது பிரெக்சிட்டுக்கான ஆதரவை மறைமுகமாக பிரதிபலிக்கிறது சரி பிரெக்சிட்னா என்ன பிரிட்டன் எக்ஸிட் என்பதன் சுருக்கம் தான் பிரெக்சிட் அதாவது யூரோப்பியன் யூனியனில் இருந்து பிரிட்டன் வெளியேறுவது ஆரம்பம் முதலே பிரிட்டனுக்கும் யூரோப்பியன் யூனியனுக்கும் ஒத்துவரவில்லை என்பதுதான் வரலாறு முதல்ல யூரோப்பியன் யூனியன் என்னன்னு பார்ப்போம் ஐரோப்பிய நாடுகளில் இருபத்தெட்டு நாடுகள் ஒன்று சேர்ந்து ஒரு ஒன்றியம் அல்லது சங்கம் போல அமைச்சிருக்காங்க அரசியல் வர்த்தகம் மற்றும் பொருளாதார மேம்பாட்டுக்காக ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு அமைக்கப்பட்டது இந்த சங்கம் உறுப்பு நாடுகளின் பிரதிநிதிகளை கொண்டு ஐரோப்பிய நாடாளுமன்றம் மற்றும் ஐரோப்பிய கவுன்சில் அமைச்சிருக்கிறாங்க உலக வர்த்தக ஏற்றுமதி இறக்குமதியில் பதினாறு பர்சன்ட் இந்த சங்கத்தின் உறுப்பு நாடுகள் தான் செய்கிறது இன்னும் சொல்ல போனா அமெரிக்காவை விட பெரிய வர்த்தக கூட்டமைப்பு இந்த யூரோப்பியன் யூனியன் கூட்டமைப்பு யூரோ அப்படிங்கிற பெயர்ல அவர்களுக்குன்னு பொதுவான ஒரு நாணயமும் இருக்கு இருபத்தெட்டு உறுப்பு நாடுகளில் பத்தொன்பது நாடுகள் இந்த நாணயத்தை மட்டும்தான் பயன்படுத்துறாங்க பிரிட்டன் போன்ற சில நாடுகள் அவர்களது சொந்த நாணயத்தையே இன்றும் பயன்படுத்தி வருகிறாங்க பிரிட்டன் அவர்களது நாணயமான பவுண்ட் செல்லிங்க தான் பயன்படுத்துது சரி பிரிட்டன் ஏன் வெளியேற முற்படுகிறது ஆரம்பம் முதலே பார்த்தா இந்த ஒன்றியத்தில் உறுப்பினராக இருப்பது பிரிட்டனுக்கு லாபத்தை விட நஷ்டம் தான் அதிகம் ஐரோப்பிய ஒன்றியத்திற்கு ஒவ்வொரு வாரமும் மில்லியன் கணக்கில் பிரிட்டன் செலவு செய்ய வேண்டி இருக்கு ஆனால் ஐரோப்பிய நா பாராளுமன்றத்தின் அதிகாரத்துவ போக்கு பிரிட்டனின் ஏற்றுமதியாளர்களை பாதிக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் ஐரோப்பிய ஒன்றிய உறுப்பு நாடுகளில் இருந்து பிரிட்டனுக்கு இடம்பெறுவது அதிகமாயிடுச்சு அதனால் இங்கிலாந்து அரசாங்கத்தின் நலத்திட்டங்கள் அவங்க மக்களுக்கு சென்றடைவதில் ஏற்றத்தாழ்வை உண்டாக்குது இதனால் யூரோப்பியன் யூனியனில் இருந்து வெளியேற வேண்டும் என்ற கோரிக்கை வலுக்க ஆரம்பித்தது இந்த கோரிக்கை இந்த கோரிக்கைக்கு கன்சர்வேட்டிவ் பார்ட்டி அப்பொழுதே ஆதரவு தந்தது முன்னாள் இங்கிலாந்து பிரதமர் டேவிட் கேமரோன் ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு பொது தேர்தலில் வெற்றி பெற்றால் பிரெக்சிட்டுக்கு மக்களிடம் பொது வாக்கெடுப்பு நடத்தப்படும் என்று வாக்கு வாக்குறுதி தந்தார் அந்த வாக்குறுதிப்படி ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டு ஜூன் மாதம் இருபத்தி மூன்றாம் தேதி பொது வாக்கெடுப்பு நடத்தப்பட்டது ஐம்பத்தி ஒன்று புள்ளி ஒன்பது பர்சன்டேஜ் வாக்குகள் வெளியேறுவதற்கு கிடைத்தது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு யூரோப்பியன் யூனியன் ஆரம்பிக்கப்பட்டதிலிருந்து ஒரு நாடு வெளியேற முடிவெடுத்தது இதுவே முதல் முறை இந்தியாவுக்கும் பிரிட்டனுக்கும் இந்தியாவுக்கும் யூரோப்பியன் யூனியனுக்கும் உள்ள உறவு எப்படி இருக்கு இங்கிலாந்தில் அதிக முதலீடு செய்துள்ள நாடுகளில் இந்தியாவும் ஒன்று இங்கிலாந்தில் சுமார் எட்நூறு இந்தியருக்கு சொந்தமான நிறுவனங்கள் இருக்கு சுமார் ஒரு லட்சத்தி பத்தாயிரம் பேருக்கு வேலை வாய்ப்பு வழங்கியுள்ளது இந்நிறுவனங்கள் இங்கிலாந்து மற்றும் ஐரோப்பிய நாட்டின் ஐடி ஏற்றுமதியில் கால் பங்குக்கு மேல் அதாவது சுமார் முப்பது பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் மதிப்புக்கு ஐடி ஏற்றுமதி இந்தியாவில் இருந்துதான் செய்யப்படுது இந்த பக்கம் பார்த்தாக்கா இந்தியாவில் அந்நிய நேரடி முதலீட்டில் மூன்றாவது பெரிய நாடு இங்கிலாந்து இங்கிலாந்தின் அந்நிய நேரடி முதலீட்டில் இந்தியா மூன்றாவது இடத்தில் இருக்கிறது ஒட்டுமொத்த ஐரோப்பிய நாடுகளில் இந்தியா முதலீடு செய்திருப்பதை விட இங்கிலாந்தில் செய்திருப்பது அதிகம் இங்கிலாந்தில் சுகாதாரம் வேளாண் உணவு மற்றும் குளிர்பான துறைகளில் இந்தியா அதிக முதலீடு செய்திருக்கிறது சரி இப்போ பிரெக்சிட் வந்தால் இந்தியாவிற்கு என்னெல்லாம் பாதிப்பு ஏற்படும் அந்நிய நிதி வெளியேற்றம் மற்றும் டாலர் மதிப்பு உயரும் வாய்ப்பு இருக்கு இதனால் இந்திய ரூபாயின் மதிப்பு குறையும் அபாயம் உண்டாகலாம் அதனால் என்ன ஆகும்னா பெட்ரோல் டீசல் விலை ஏறும் அபாயம் இருக்கு மேலும் தங்கம் எலக்ட்ரானிக் பொருட்களின் விலை ஏற்றமும் இருக்கும் சென்செக் நிஃப்டி போன்றவை குறுகிய கால வீழ்ச்சி அடைய வாய்ப்பு இருக்கு இங்கிலாந்து பவுண்டின் மதிப்பு குறையும் வாய்ப்பு உள்ளதால் ஏற்கனவே இருக்கும் பல ஒப்பந்தங்கள் இழப்பை ஏற்படுத்தலாம் இது போன்ற நிலையில் இந்தியாவில் முதலீடு செய்வது ஆபத்து என்று உலக நாடுகள் நினைத்தால் அந்நிய முதலீடு இழப்பு இந்தியாவுக்கு உண்டாகும் ஐடி துறையில் குறுகிய கால எதிர்மறை தாக்கம் ஏற்படுத்தும் இங்கிலாந்து பவுண்டின் மதிப்பு வீழ்ச்சி அடைந்தால் இங்கிலாந்துக்கான இந்திய ஏற்றுமதி பாதிப்படையும் ஐயோ அப்படின்னா இவ்வளோ பிரச்சனை இருக்கா அப்படின்னா பிரெக்சிட்னால இந்தியாவுக்கு நன்மைகளும் இருக்குது அது என்னென்னா பவுண்டின் மதிப்பு குறைந்தால் இந்திய நிறுவனங்கள் ஹைடெக் சொத்துக்களை வாங்க முடியும்
இந்திய ஏற்றுமதியை விட இறக்குமதி அதிகம் செய்வதால் ஒட்டுமொத்த விளைவு இந்தியாவுக்கு சாதகமாக மாறக்கூடும் இந்திய இங்கிலாந்து வர்த்தக உறவு மேலும் வலுப்பெறக்கூடும் இந்தியாவுடன் இருதரப்பு வர்த்தக உடன்படிக்கை குறித்து விவாதிக்க பிரிட்டன் இப்போது சுதந்திரமாக முடிவெடுக்க முடியும் பவுண்டின் மதிப்பு வீழ்ச்சியடைவதால் இங்கிலாந்திலிருந்து இறக்குமதி செய்வோர் பயன்பெறுவாங்க இங்கிலாந்தில் இயங்கும் இந்திய நிறுவனங்களும் லாபம் பெறக்கூடும் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்திய சுற்றுலா பயணிகள் அதிக அளவில் பிரிட்டனுக்கு செல்லும் வாய்ப்பு ஏற்படும் அதிகமான இந்திய மாணவர்கள் பிரிட்டனில் கல்வி கற்க முடியும் கட்டணம் மலிவானதாக தோன்றும் பிரிட்டனுக்கு திறமையான உழைப்பாளிகள் தேவை அதிகம் ஏற்படும் ஆங்கில அறிவு அதிகம் உள்ளதால் இந்தியர்களுக்கு அது சாதகமாக அமையும் இந்நிலைமைகளை கையாள இந்தியா தயாரா